Šodien, 2023. gada 21. janvārī, Haralda Meģņa dziesmu svētku skolā Praulienas pagastā notika barikāžu atceras pasākums. Tagad vismaz tuvu vādāk sveicis dāties cilvēki. Mani kolēģi, kur tā koris? Tā nav neviena vēl? Nevien iekšā. Šodien Haralda beidņa dziesmu sētku skolā, lai kavētos atmiņās, lai ieklausītos praliens pagasti jauktā kora dziedājumā. Patiesībā šī iniciatīva nāca no praliena skora un vēlāk arī mēs kopā sadziedāsimies. Nedaudzas arī parādīšu tur pa kreisi, nu man pa kreisi, jums pa labi, ir mākslas instalācija kuru es aicinu veidot kopā. Tur ir akmeņi, katrs var izvēlēties savu akmeni, tur ir mārķieris. Es aicinu uz katra akmeņa, uz vienu akmeņas uzrakstīt, nu, teiksim, ja jums būtu jāiet protesta gājienā vai kādā mītiņā, pret, ko jūs iestājieties šodien. Liec pat savu seju, tam kristālam klā, Vakara gaitā cilvēki dalījās ar atmiņām, sildījās pilgunas kura un dziedāja kopā ar praulienas pagasta jaukto kuri, klausījās barikāžu dalībnieku, skatījās barikāžu laika bildes, no Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma, mielojās ar zupu un siltu tēju, vienkārši tikās, sirsnīgi aprunājās, padziedāja, neskatoties uz to, ka vakars bija diezgan augsts. Protams, mēs šodien varam baudīt tos augļus un tikai vairot, ko mūsu vecāki īstenībā ar kailām rokām 91. gadā stājās šiem bruņotajiem vīriem, omoniešiem priekšā. Katrs mēs bijām savā vecumā. 21. gadā es vēl biju jauna meitene, kas mācījās vidusskolā un vecāki, protams, bija Rīgā, bet mēs bijām mājās un televizāra otrajā pusē. Un, ja jāatcerās šīs sajūtas, tad viņas nebija īpaši jaukas, jo ložu zauvis, tās tas spindz, Tās, ja kāda vēl nogalina un kādam trāpa, tas ir ļoti sāpīgi. Ir pagājušā gada februāris, liecina to, ka mēs, protams, neesam pasargāti ne no kā. Bet ir jālūt varbūt visaugstākais kādreiz, lai arī cik uz banāli nebūtu. Bet Dieva vārda varbūt kādreiz pasargā mūsu. Un tāpēc tik tiešām, lai Dievs sveitīja Latviju. Sveitīja Latviju, Dievs sveitīja Latviju, Dievs sveitīja
ka domāt, kāpēc dziesmu svētku skolā. Bet atceraties, ka barikāžu laikā cilvēki sēdēja uz barikādēm un dziedāja. Kā teica Dainis Īvāns, toreizējais tautas frontes pirpstētētājs ar garaspēku pret garaspēku. Jo ieroči jau nebija. Bija tikai tehnika. Bija barikādes un no mūsu novada visas saimniecības un lielā lauku tehnika, kas toreiz bija Saules kalnā, deva gan tehniku, gan visādus paneļus un cilvēki brauca autobusiem un gāja uz barikādēm. Un mēs visi nesām, ko varējām siltāku aiznest, lai viņi varētu siltīgi saģērties. Un rīdzinieki nesa maizītes, nesa siltu tēju, un šis bija tāds liels vienotības spēks. Un es teiktu, ka mums šobrīd arī ir jāturas visiem kopā. Gan mums, gan Eiropai ir jābūt vienotiem. Un ar vienotību mēs daudz ko varētu padāt. Un paldies visiem, kas bija uz barikādēm, kas saglabāja šīs atmiņas, Mēs muzejnieki vēl nesam visu savu paveikuši, nesam pierakstīši, un it sevišķi mums trūkst atmiņu, kā klājās mūsu medicīnas darbiniekiem. Tā kā es atgaidītu muzejā ar saviem stāstiem un nedaudz no mūsu krājuma fotogrāfijā, kas ir fiksētas tajā laikā, jo atceraties bija kādreiz tāds fotogrāfs un domas priekšsētājs, Žanis Bezmērs, viņš vienmēr bija ar fotokameru no viņa fotozņēmumiem, no Dzelžavas, no Andra Matuņa fotogrāfijas un no ļoti daudziem citiem. Paņojamies ar zupu, pildām mācas instalāciju, turpinām pildīt un droši arī pieejam paskatīties Madam Snot pētniecības un mācas muzeju tājumu bildes. Tā kā, lai visiem skaists vakars! Tas laiks, kas bija barikāžu laikā, kādienas pirmajā gadā bija tieši tāds pats bija vēsts, bez sniega, tāds kaļusals un uguns, kur jau mēs tieši, es toreiz nerāls veterāns, teica, ka var nākt virsū ar ieročiem, omons un visu, mēs stāvējām vienkārši ar mietiem rokā. Un tā sajūta, kas bija tā vienotības, ka tu esi gatavs mirt par savu valsti, mēs bijām tajā brīdī gatavi ar visu. Tie, kas atradās gan uz tajās barikādēm, atradās gan arī, kā šeit teica, arī mēs bija koncerts, arī bija Madonā, kas ar pielicis bija to medaļu, bija, teica, bet cik būtu tās tantiņas arī, kas, piemēram, šeit arī mums tā zupa vārās un tā sajūta ir tā pati, ja, ka bija, ka mēs gājam par Rīgu un tās tantiņas sacepuši pīrāziņas, savārīšu tēju, savus adījumus, zeķes, visu tā kā līdzīgi, kā pašlaik Ukrainā, ja. Man mamma arī 93 gadi viņa saka, varbūt, ka nevajag tik daudz tiem ukraiņiem dot un varbūt, ka mums pašiem vajag kaut ko. Bet, ziniet, ja tajā laikā mums nebūtu atbalstījuši ārzemi, piemēram, žurnālisti, kas bija Rīgā savraukuši, es domāju, tur visādi varēja beigties tajā Rīgā viss tas viss, ja. Un tieši tajā tautas, ka nebijām vienaldzīgi, ka mēs savraucām kopā, tad mēs arī izglābām savu valstu. Tā kā uz manā akmenis būs rakstīts. Es nu pret vienaldzību. Paldies! Kāpēc jūs šeit esiet? Es te dzīvoju. Te pat blāk. Jūs tam alku gādājāt? Jā. Tagad jūs pie mikrofonu. Mēs teicam tāpēc, ka te piedalījās barikādēs. Arī, jā. Nu, bet es no praulības braucētu. Nē, es te dzīvoju. Bet braucēt uz barikādēm? No kurienes? No kurienes? No praulienes vai no madonas? No madonas. No madonas. Jo es sūtīju no praulienes tajā laikā. Mēs izbraucam 14. vakarā. Un līdz 19. dienā. Mēs būt Rīgā tieši šajās dienās. Janvāra pirms 32 gadiem. Šajos apmēram šajos pašos datumos. Nu, es barikādēs arī tieši, tieši varbūt, kā saka, uz barikādēm neizlētas stāvēt. Man tāpēc kā Artūrs teica, mūsu postenis bija ministra padoma. Kādēļ tieši mums tur bija jābūt? To es īsti nepateikšu. Laikam jau šeit 
mūs vidzemnieku svai vai no šīs puses ļaudis uzskatīja par tādiem uzticamākiem vai drošākiem vai stiprākiem, nu nezinu. Bet vienalga mēs savu uzdevumu pildījām godīgi. Tāpat mums bija sadalītas visiem visiem savus objektus. Katram bija savi istaba, nu katram ne istabā bija par divi, par trīs cilvēki. Un bruņojums tā ar Artūrs piemenēja, mums bija mieti, bija kaut kāda stieņa, nu nezinu. Tiesa pie Ārdurvīm un pie pašā koridorā ministra kabinetā tur bija arī arī milicijas darbinieki, nu tie bija bruņoti, tiem bija arī automāti, bet tieši šīs telpas pirmajā stāvā, tās bija jāapsargā mums. Pa dienu varbūt mums bija tāds brīvāks laiks, mēs varējām tur iegūt arī informāciju, mēs pat varējām iet uz ministru padomu bufeti un mēs varējām Mēs varējām dzert kafiju pa vēlti pilnīgi, bet nu tas tā, tas jau, protams, nebija svarīgākais. Bet šis galvenais uzdevums mums bija jāveic naktīs, jo visi jau šie notikumi no tās kodras puses faktiski jau notika šīs operācijas un uzlūkot jau pārsvarā arī notika naktīs. Tā kā mums bija šāds atbildīgs uzdevums. Bet izījot, protams, mēs arī apstaigājām uguns, kurus redzējām arī sašauto autobusu, kas bija novietots tur, un mūsu ļaudis, mūsu pagasta darbinieki iedzīvotāji arī piedzīvoja šaušana. Tiešām es jau tad tajā dienā devāmies mājā un mūsu nomainīja mūsu paši cilvēki. Un bija šis 21. janvāris, kad notika arī tieši uzbrukums iekļiet ministrijai. Un kā sāstīja arī mūsu atsliecinieki, arī varēja pat varēja redzēt arī šīs trasējošās lodes un visu pārējo. Bet nu, neviens, neviens nenobijās. Visiem bija tiešām tāda vienotības sajūta un, 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 ja tā padomā tādu baiļu šīs grimas, tās, tās nejūt nevienam. Visi bija vienoti un visi Visi zināja, ka, nu, faktiski jau varbūt nezināja, kā tas viss beigsies, bet visi bija apņēmīgi aizstāvēt savu neatkarību. Tā kā es domāju, no mūsu vidus daudzi bijuši ir šajos notikumi tieši pašā epicentrā, bet... Aicinu būt tomēr visiem, arī vienotiem, vēl jau projām, jo pasaulē jau notiek daudzas kādas, nu, paši zinām, kā patreiz notiek Ukrainā. Mēs esam vienoti, mēs esam ar mieru palīdzēt arī citiem un arī mūsu pagasta ļaudz to arī dara. Daugā viņa aidūs kalojās, Daugā viņā puto baudi, viņi vaidums kalojās. Ej, baliņi, lūko viesi, ko var viņi daugavā. Ej, baliņi, lūko viesi, ko var viņi daugavā. Daugā viņā tumši melna, savā klēpī. Daugā viņa tumši melna, savā klēpī skumbjas nes. Mostas mūsu tēvu zēme, latju dēlu sargātā. Mostas mūsu tēvu zēme, latju dēlu sargātā. Mēs neviens nezinājām, kā 
kā tas viss izvērsīsies. Bet uh, nevienu brīdi nebija doma, ka, ka mani bailes vai, vai nē, labāk varbūt neie. Uh, jo vissliktākais ir tad, kad ir laiks domāt. Tad, tad var vispār ko izdomāt un arī paspēt nobīties, bet, bet kad esi tajā visā iekšā un jūti to tautas spēku, to vienotību, to, to vēlmi aizstāvēt. Un es teiktu, ka varbūt tas bija izdzīvošanas jautājums kopā tautai. Lūk, un vēl man jāsaka, ka ne, nekur līdz šim es neesmu dzirdējusi stāstus par sievietēm barikādē, jo tur arī bija daudz sieviešu, un man jāteica, ka es, es barikādē biju kopā ar savu dēlu, kas man bija zem sirds. Lūk, un tādas, tādas sievietes, es zinu, daudzas, kas, kas bija kopā ar visiem. Lūk, un es gribētu teikt, ka jā, šis ir tāds laiks, kad mums ir Vēlreiz jāizsver, ko nozīmē dzīvība, dzīve, ko nozīmē dzīvot savā brīvā zemē un darīt to, ko katrs mēs vēlamies. Cēcinām uz zupu antra, antra pamāja roku, aicinām visus uz to auguts, kur pusi paņem bļodiņu un aiziet piepildīt savu bļodiņu ar zupu. Lai nesi lūdzu, Nā. bet jāiet līdz galdam, jāiet līdz galdam krējumiņu pielikt. Un karoti dabū. Klau, karoti, karoti krējumu uz galda. Tev ir? Super, šitā ir karsta. Lūdzu zupu. Man var drustiņ rūtai. Var. Tev vajag tādu biezāku vai kā? Cilvēks nevar visu laiku būt kā ūdens, kas tek, kur vieglāk. Dažkārt jākļūst kā akmenim, kas aiztur plūdus, novelk robežu vai notur stūrus. Akmens ir skaists, Un tā forma, krāsa un struktūra katram ir individuāla, gluži kā cilvēkam. Tā rakstīts Haralda Meģņa dziesmu svētku skolas ielūgumā uz barikāžu piemiņas pasākumu 21. janvārī. Jā, šitā būs jau. Un aicinām šo te mākslas instalāciju papildināt uzrakstīt uz akmens. Savu, teiksim, tas, ko es esmu uzrakstījusi, ir, ka naida runa nav vārda brīvība, un kas ir ļoti būtiski netiesāt otru cilvēku, neiedziņoties problēmā, neiedziņoties situācijās, kas ir pēdējā laikā virspusē tiesāšana. Un tas, ko arī cilvēki atgādina un saka, uz akmens rakstam to, ko mēs vēlamies. Ja mēs esam pret karu, tad rakstam, ka mēs esam par mieru. Ko mēs gribam, par ko mēs iestājamies, kur būtu jāvēl tās robežas. Lūdzu, aktīvi rakstam, piedalamies, lai mēs izveidot šo instalāciju kopā. Un tagad aicinu vēl uz tādu kopību dziesmu kur sabiedrībā ģimenē valstī tavu prāti ir jānostiprina dambis, lai tas nepārlūstu. Kopīgi tika veidota instalācija manas robežas šodien, gluži kā pirms 32 gadiem barikāžu laikā, kad latvieši nevar darbīgi pretojās pret PSRS agresiju.
Ka mēs nemaz nezinājam, ka tāds barikāds Rīgā notiks uz gribēm tikai 13. janvārī. Ka bet tas rakais slaktiņš notika Lietuvā. Un 14. janvārī 10. ceļa dala organizē izbraukumu uz Rīgu uz barikādēm. Pieteicās ļoti daudz. Visi nevarēja aizbraukt. Mēs izbraucam no Madonas fūks pievakarē. Rīgā bijām ap astoņiem. Mums nekāds pienākums nebija. Mēs braucam tā visi bariņā uz barikādiem, kā būs, tā būs. Vailes nevienam nebija. Un, kad astoņos iebraucam Rīgā, gājam iepazēties ar Rīgu. Pirmo atskatījām Ministru padomu tur bija trijā vai divās rindās apjūstam baltiem baļķi vai vēdējiem. Kokvēdējiem, jā. Tur klāt nevarēja tikt, mēs nevarējam atrast, kur varat cauri izlīst līdām pakšu. Visādus piedzīvojumi bija. Galvēs, ko ievērojam, ka baļķi vēdējiem bija piesulieti tādi mieti pa ķērienam. Pirmo to es nesapratu, kā viņu domāt. Tik otrā dienā viņu sapratu, ka tie bija barikāži ieroči ar mietiem pret automātiem. Nu, tur tā dzīve bija diezgan interesanti. Uguns, kuru dega šausmīgi daudz gājam, no viena uguns, kuru uz otram. Runājam, iepazinam, mēs atkal runājam. Un tā tas laiks gāja. Astoņpastā datumā, vai deviņpastās bija, vienāds spēcīgs vīriets, ka viņam vajag kaut divi padoņi. Izvēlējās mani, un tāds Jānis Dimbels bija. Mēs gājām nāk visu un nakti. Tādu apgaitu taisījumu par Rīgu. Un viņam bija rācija, un viņš laika zināja, kurā vietā kas notiek. Četros no rīta piegājuma pie iekšēt ministrijas. Iznāca divi miliči parunāja, nekas tur 19. dātumā nebija noticis. Viss bija klus vēl kādas stundas, divas pastaigājuma, un tā viņš atvadījās un aizgāja. Un 19. janvarī mēs arī atgriezam uz Madonu. Man apapēja... Tā arī izbeidzās. Tad, kad bija 91. gads, tad man bija 33 gadi. Un šajos gados cilvēki laikam ir diezgan drosmīgi. Mēs bijām pagasta turēs pat ne pārvalda, bet pašvaldība ar 27 ievēlētiem deputātiem un septiņiem valdes locekļiem. Un es arī šovakar šeit redzu šos cilvēkus, kas toreiz bija aktīvi, ja tā bija pirmā demokrātiski ievēlētā pašvaldība. Es nebiju pati barikādēs, bet pa cik es biju padomas priekšsēdētāja, un toreiz bija Rihards Vietieks, Saulītis, ja, valdes bija valdē, Andri bija deputātos, Andris Trobs bija deputātos, kas šeit piedalās. Varbūt es vēl kādu neieraudzīju šajā novakarē, bet tie, kas bija valdē, zina, ka toreiz pagastiem vai pašvaldībām bija īpašas norādas šajā barikāžu laikā. Un kā jau tad, kad cilvēki gatavojas karam un ir visādas lietas, ko citiem nestāsta, mums arī tādas lietas bija. Mums deputātiem bija sazīmētas tādas ķēdītes, kurš kuram zvanu, un toreiz jau nebija mobilie telefoni, tie bija lielākoties parastie telefoni cilvēkiem, un bija sadalīts, ja teiksim, pēkšņi Lidija pazūt, tad kurš aizvieto Lidiju, ja tas otrs cilvēks tiek kaut kādā veidā pazūt, tad kurš aizvieto šo cilvēku, un kā deputāti viens otram, Viens otru pienākumus pārņem, ja nu gadījumā vara tiek gāsta un kas notiek šī gadījumā. 
Kaut kur droši man mājas arhīvos iespējams pat vēl šīs ķēdītas ir saglabātas. Bet pa pašu barikāžu laiku mēs deputāti tie, kas neaizbrauc uz barikādēm uz Rīgu, tad mēs dežūrējām pagast mājā, kas joprojām ir tā pati ēka, un mēs dežūrējām cauru diennakti pie telefoniem parasti pa divi cilvēki. Un autobursas uz Rīgu brauca ļoti agri no rīta, lai apmainītu nākošo maiņu, un man jāsaka, ka mūsu pagastā cilvēki bija diezgan atbalstoši. Un ne tikai tie, kas aktīvi piedalījās barikādēs Rīgā, bet arī tie, kas bija te uz vietas. Es atceros, Roberts Vanaks ar savu ģimeni viņa veda pārtiku cimdus, cilvēki veda, pieveda pie autobusa, jo cilvēkiem, kas brauc uz parikādēm, tās dienas arī vajadzē Rīgā dzīvot. Es priecājos, ka šāds pasākums ir un tik skaisti izveidots šovakar. Mana vienīgā un dielā vēlēšanās ir un arī novēlējums, lai mūsu zemē nebūtu karš. Lai no skumus ir nevienā vietiņā, Es negāju no skumus, ir nevienāja vietiņā. Ramtai, ramtai, radiridrīdi, ramtai, rīdi, ralala. Ramtai, ramtai, radiridrīdi, ramtai, rīdi, ralala. Cis mīņu druvā gāju ar valodu sētiņā. Ar cis mīņu druvā gāju ar valodu sētiņā. Ramtai, ramtai, radiridrīdi, ramtai, rīdi, ralala. Man ar tā sapratni par to sākās, tad, kad es biju studenti ciesmas vērtā 87. dienā kauņā, kur mēs karogas slēpām tupās, dancot aizdienas brunčiem, meitenes bēles apakšā, lai kā tur mums pārbaudīja, bet mēs ar visiem karogiem varējām iznākt ārā. Mēs bijām Tādā stāvoklī, ko es pat, man jau tagad sirds tev no tā sajūtas. Un tad mēs arī dziedājām visas ciesmas, ko mēs gribējām. Es atbraucu mājās ar karodziņu, pie kautīm. Mama raudāja un baidījās, ka tikai kāds mūs nenoķer, jo mēs tādā Krieviskā rajonā dzīvojām pārdaugovā. Un tad es to karodziņu vienmēr slēpu ka gāja no mājas ārā, bet kas gājas pietur atkal pierik atpakaļ. Un tad pienācis barikāžu laiks, un tas priekš manis ir sevišķis laiks, jo es biju students, spēlēju studentu artistrī, bet kā klarnetistiem šī tādā laikā, tā kā īpaši neļāvu spēlēt. Sādā tās klarnetes tur sasaudu lupatās, un tam es spēlēju bumbas, vai arī gājām vienkārši dežūrēju cērām dienām no vienas vietas pie otras, uz ugunas kuriem. Mēs bijām tādi sargi, mēs nezinājām, ko sargāt, no kā sargāt, bet mēs nosargājām. Mēs nosargājām sevi, nosargājām savu sirds ap zinu. Un tam jau laikā man sīvim gaidīja bērni. Viņa mājās vien pat raudāja, pēdījās, bet mēs gājām sargāt. Un tagad ir visi bērniņi un man jau arī pēdējiem viņš bet tagad laimīgi brīvi dzīvot.
Allah'a